praise God. Devuriki stotra. It's a wonderful time, even as we meditate upon the word of God. God has spoken to us with this wonderful promise. Devur vakya na vakya vanna vakdana galu na na dhyana madalu ulle sami vaki de priyare idina nichvaglu devuru aneek vakdana galu da namma sagad matra arthane. Many times we feel rejected in our life. Nam jiyon dalay aneek saari na thiras karisal patan ta mano bhavo dinir. We feel there is nowhere we can inherit all this whatever the promise which has been kept. We feel rejected. Why? Because we don't put our faith on the word. ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳಾಗಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನಾವು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿಗುಪ್ಸೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಪುಟ್ ದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ blessed and to be multiplied and to be prosperous in this words adre devaru innu saha vagdana madidane tanna vakyadalli priyara tanu heltane neevu ee lokadalli falisiri abhiridhi hundiri vistarane hundiri emudaga tanu heltane right from the book of genesis to the revelation he talks about the blessings for the people for his children satyavedadalli aadi kaanadinda prakatana varigu naavu noduteve tanna makkalige aagi aathanu aneka vagdana galanna madidane adaralli idu saha agide neevu falisiri abhiridhi hundiri vistarane hundiri endu god's plan is not for us to be in poverty but he wants us to be prosperous and to be wealthy and to be blessed naavu daridratayalli badatanadalli irbekemudagi devaru endigu bayisudilla priyara naavu abhiruddhi hondi aashirvadakaravagi irbekendu antanu bayisutane today we want to meditate upon the word from book of genesis chapter 13 verses 14 and 17 ee dina naavu devaru vakyavanna vagdanavanna na tegidukollona priyare adeyenandre adikanda 13 ne adhyaya 14 ne vachanadinda 17 ne vachanada tanaka abraham god promised abraham the promised land and he took him to the land wherever he told him to go devaru abrahamanige avatana vagdana madidanta pradeshakke nanu kondoyu enbudagi atana vagdana madidanu hage atana nadisutta bandaru priyare abraham believed the voice of god the promise of god and he went and he inherited that land abrahamanu devara vagdana vanna devara swaravanna atanu keli vidheyanadanu hagagi devara maatine merege aa ondu pradeshakke pramana madidanta vagdana pradeshakke atana haadu hoda genesis 13 14 it says look around where you are to the north and south and east and west says the word of god devaru vakya heltade adikanda 13 14 ne vachanadalli alli athanu heltane priyare nee niruva sthaladinda dakshina uttara pradeshagalu mattu paschima kade kannetti neenu nodu embudaga athanu helutane all the land that you see i will give it to you and your offspring neenu noduva ee deshavanella ninagu ninna santathigu shashvatavagi koduve endu heltane hallelujah 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 what a joy to receive this promise because we are the seed of abraham because god has promised us the land which for us to inherit whatever you see wherever you put your hand you will be blessed and you will be flourish because god says look around east to north south and east and west all that whatever you see in the 15th verse he says all the land that you see i will give you and your offspring says the word of god it is to adbhutavagi devaru tana makkaligagi mattu abraham ಅವನಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಾತು ನೋಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಗೋ ವಾಕ್ ಥ್ರೂ ದ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರತ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಐ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಯು ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಇನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನೀನು ಎದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಿರುಗಾಡು ಇದನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ದೇವ್ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ you have seen failures in your life in jeevanalli ellelle neevu ee solugalanna vifalavanna kandidiro claim with authority adhikaradinda neevu swadhina maadikolri wherever you put your hand claim with authority neevu ellelli kai hakutiro alli swadhina maadikolliri wherever you step your feet claim it with authority that it belongs to you neevu yava sthaladalli kaala nidutiro aa sthalavanna neevu swadhina maadikondiddeve embudagi nambikeyinda anda neevu adhikaradinda swadhina padiskolri so god's promise says go through the walk through the length and breadth of the land which is already given given it to you ragi devaru vagdana maduta idan 17 vachanadalli ee deshavanella nin nadidu hogu ella kade nodu aa sthalavana deshavanella ninige nanu kottiddene endu god took me to an unknown land and uh, even though we did not know anybody in canada god gave us this land and even as today we have been blessed our children are blessed why because we claimed this promise and we believed in this promise and today we are able to see the blessings upon our children
children because we are the seed of Abraham whatever it is promised to Abraham it has been blessed to us also and our children also ಪ್ರಿಯರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನು ಈ ದಿನ ಕೆನಡಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಹೊಂದಿ ಅವರು ಸ್ಥಿರ ಹೊಂದುವಂತೆ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅದೇ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿದನು ಈ ದಿನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಈ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಲಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲಿಡುತ್ತೇವೋ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನೆಲ್ಲ ದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಯಶಸ್ವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಒಂದನೇ ಕರ್ತನೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಾಗ್ದಾನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಜೀಸಸ್ ನೇಮ್ ಯಶಸ್ವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಮೇನ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ವಾರಕ್ಕೆ ಈ ವಾಗ್ದಾನದ ವಚನ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿದೆ ಬಿಲೀವ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ನಂಬಿರಿ ಈ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಇಡೀ ವಾರ ನೀವು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಜೀಸಸ್ ನೇ ಏಸು ನ